kwamba serikali zetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zinao mpango wa kilimo unaokulenga Tanzania kuwa ni eneo litakalokuwa linaweza kusambaza chakula kutosheza chakula ndani kwanza ya nchi lakini pia kutoa nje ya nchi kufikia tukaifumia 30 na mkakati huu tayari tumeanza lakini pamoja na jitihada ambazo tumeziweka ndani za kushirikisha vijana na wanawake kuhakikisha kwamba tunaongeza technology lakini pia kuhakikisha kwamba tunatumia mbolea kwenye kilimo lakini pia kuhakikisha kuwa tunashirikisha wataalamu kutoka maeneo mbalimbali hasa private sector tumeamua kuungana na FAO hapa na tumezungumza na mkurugenzi mkuu ameahidi kutuunga mkono kwenye jitihada zetu kuhakikisha kwamba kilimo kina kinapata msimamo unaotarajiwa na taifa letu. Lakini tunapozungumza kilimo, tunazungumzia pia mifugo, tunazungumzia pia sekta ya maji, tunazungumzia pia sekta ya uvuvi. Kwa sababu uwezi kulima, uwezi kuvua, uwezi kufuga bila maji. Kwa tunaunganisha nguvu kwenye maeneo haya yote ili kuleta matokeo mazuri kwenye sekta hii. Na FAO tulipokuwa nazindua leo, tulikuwa na session ya asubuhi inayozungumzia maji ni uhai maji ni maisha kwa hiyo yote haya tumeyaweka pamoja kwenye mpango wetu na tunaendelea kuwa hapa kuanzia leo na tutakuwa hapa kwa siku nne tukizungumza tukikutana na watala mbalimbali tukikutana na sekta mbalimbali ambazo zitakuja zitakimarisha malengo yetu kwa ajili ya utekelezaji mchili kwetu you have a big potential as a prime minister pointed out rightly from the land a culture to the blue economy blue uh, aquaculture and all this value chain you can increase the value added products and the industry so if you're willing to offer the technical system to you and also to promote Tanzania agro food systems from the sea to the inland I know cotton industry fruit and others so and even cocoa eh? I know so you have full of potential. If you as a technical expertise organizations, we wanted to offer technical consultation and also enabling policy consultation with you, with your uh, uh, government and honorable prime minister and the relative ministers to work together. Kikubwa ambacho mimi naweza kueleza kwamba ukipitia kwanza kauli mbiu ya 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 FAO ambayo inasema maji ni uhai, maji ni chakula na niseme tu kweli kwamba moja ya kitu ambacho sisi kama Tanzania tunakifanya sasa hivi ni pamoja na kuwekeza katika matumizi ya maji sahihi. Ndio maana ukirudi nchini utakuta kabisa kwamba tunachimba e, mabwawa pamoja na visima kwa ajili ya kusaidia kilimo cha nchini kwetu. Na kwa sababu e, mkutano huu mkubwa umesisitiza katika mifumo ya chakula duniani kwa maana ya agro systems na e, na lengo la huu mkutano ni kwamba inataka inapofika mwaka 2030 duniani kuna kuwa hakuna mtu ambaye anakufa ana kwa kukosa chakula. Kuna sisi kama nchi hilo tumelichukua kwa sababu moja ya ajenda yetu ajenda 1030 e, e, kama nchi ni moja tunataka kilimo kikuwe kwa asilimia kumi, lakini mbili tunataka kuwa na uhakika wa chakula nchini lakini tatu tunataka kuongeza uzalishaji na ule uzalishaji ambao utapelekea kwamba Tanzania tuwe katika moja ya nchi e, zinazozalisha e, e, chakula kingi na kusafirisha nje ya nchi. Kwa blue economy kwa Zanzibar tumeendelea kufanya vizuri. Takriban sasa hivi kama unavyoona kwamba tumetoka kwamba target ya ya, ya wizara ambayo inashughulika na masuala ya blue economy kwa Zanzibar ni kwamba sasa hivi umefikia uzalishaji wa tani 14000 kwa mwaka lakini sasa hivi inategemewa kwamba ifikapo 25 25 inategemewa kwamba uzalishaji ufikie tani 30000 kwa mwaka kwa upande wa Zanzibar. Lakini tukizungumzia Zanzibar ni nchi ya kwanza kwa Afrika katika swala zima la uzalishaji wa mwani. 
na inazungumzwa ina kwamba kwa asilimia ya washiriki ama wazalishaji zaidi nani asilimia 80 inaaminika kwamba ni akina mama ndio ambao wanajishughulisha na uzalishaji asilimia lubakia kwa akina baba kwa hiyo linachoangalia ni kwamba tumeona kwamba sasa hivi kwa Zanzibar mwani umechukua nafasi kubwa ukiacha zao la biashara la karafu e, ambalo nalo tunaendelea kuwa na mkakati nalo lakini vile vile mwani umechukua nafasi kubwa na kama tunavyoona products nyingi zinaanza kutolewa ama zinazalishwa katika kuchakatwa katika kupatikana katika fursa hizi za fursa ya mwani